ating pag-usapan ngayon mga kabro ay tungkol sa iba't ibang uri ng mga baril na gawa ng mga Pinoy. Ito ay 100% na gawa ng Pinoy na mga baril at ang iba nito ay ginagamit na sa ating mga kasundaluhan at sa ating mga kapulisan sa, sa iba-ibang authorized government agencies dito sa ating bansa at sa iba't ibang sulok na rin sa buong mundo. Pero bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang pindutin ang subscribe button sa baba pati na yung notification bell para palagi kang updated sa mga videos na aking i-upload. Maraming maraming salamat po at magandang umaga po sa inyong lahat. Mayroong lugar sa probinsya ng Cebu na ang pangalan ay Danao City at ang kadalasang pamumuhay ng mga tao doon sa Danao Cebu ay gumawa ng mga baril na di dumaan sa mga authorized law enforcement doon sa Cebu. Ito yung mga baril na hindi lisensyado, mga homemade guns ang tinatawag dito at ito ay nagsimula pa noong matagal na panahon at naipasa sa kanilang mga anak at mga anak ng kanilang mga anak kaya dumarami ang mga marunong na gumagawa ng mga baril doon sa Danao City. At ang iba ay dito sa hanap buhay na ito dito sila nakatapos ng kanilang pag-aaral at ang problema lang dito sa kanilang ginawa ng mga baril ay matatawag natin itong mga illegal at ito'y ipinagbawal sa ating gobyerno. At kahit na ipinagbawal ito ay patuloy pa rin silang gumawa ng mga illegal na mga armas para sa kanilang kabuhayan. At ito na talaga ang kanilang source income. Dito sila kumikita maski sa illegal na pamamaraan. Samantalang ang mga legal o mga registered na mga baril ay nasa mga 1.7 million lang at sabi pa ng mga eksperto na ang mga paltik o humid gun ay gawa ng mga scrap iron, mga angle bars, mga flat bars o round bars. At ayon pa sa isang gunsmith sa Danao ay kayang-kaya nilang gagayahin ang lahat ng klaseng mga baril. Yun ang tinatawag na mga paltik o mga homemade guns ay tinatawag din itong mga ghost guns dahil ang mga baril nito ay hindi nakarehistro sa gobyerno. Yan daw ang mga klase o mga magagandang quality ng mga baril. Gaya ng 45 caliber semi-automatic pistol ay napunta sa US black market. Ang humid gun o partic sa Danang ay nagpaumpisa pa noong 1940s. At noong kapanahonan ni President Cory Aquino ay ginagawang legal ito ang paggawa ng mga paltik o mga homemade guns pero noong panahon ni President Gloria Acuruyo ay ginawa itong illegal under the Executive Order Number no. 171. At ngayon ay pupuntahan natin yung ating mga kabayan na magkakapatid na nandoon na nanirahan sa Amerika. Ito ay si na Ferdinand at si Francis C. At dito nanggaling ang mga pangalan ng kanilang company at ito yung Fur France Specialist na gumagawa ng mga baril sa US na nakabase sa Montclair, California at ang pangalan ng kanilang mga ginawa na mga baril ay Fur France din at sila ang gumawa ng SOAR o tinatawag na Special Operations Assault Rifle at mayroon din silang mga patent na tinatawag na Fur France Rate Reduction System. Ang Fairprance Company ay pinag-aari ng dalawang magkakapatid na si Fernand at si Frances at mayroon silang service center sa Cebu City kung saan ang dalawang magkakapatid ay originally galing sa Cebu City kaya sinusuportahan nila ang tudo ang kanilang mga produkto dito sa Pilipinas at sa ibang mga lugar sa Asia. Ang Fairprance ay nag-provide ng mga weapons sa Philippine National Police at sa Armed Forces of the Philippines at iba pang mga authorized agencies dito sa ating bansa. At pati na rin sa United States at mga iba't ibang bansa gaya ng Malaysia, Indonesia at sa bansang Peru. At ngayon ay na-upgrade nila ang kanilang mga produkto. At sa ngayon ay nagpupukos sila sa kanilang ginawa na tinatawag na AR Type Range Rifles. Paano ba nag-umpisa ang mga Pinoy na magkakapatid na kambal sa paggawa ng mga high-powered rifles na si Frances at saka si Ferdinand. Si Frances at saka si Ferdinand ay mahilig talaga sila sa mga baril at minsan pangarap nila na magiging sundalo. Ang nagbigay ng motivation sa magkakapatid na gumawa ng baril ay yung nasaksihan nila ang isang nangyayaring armed robbery 
doon sa Cebu City noong mga dekada 90 kung saan napatay ng mga hold-uppers ang mga polis. Kaya ito nang nagbigay ng inspirasyon ng magkakapatid na gumawa ng mga high-powered rifles para ang Philippine National Police ay hindi na basta-basta matatalo ng mga masasamang loob lalo na itong mga hold-uppers. Ang kambal na magkakapatid ay pinanganak sa Cebu City at naglikha sila ng high-powered weapons o mga armas na accurate at easy to use at matindi ang kanilang search and development dito sa Pilipinas at saka sa US at dito lumalabas ang tinatawag na Pearl France Special Operation Assault Rifle. Isa na namang kumpanya dito sa Pilipinas na gumawa din ng mga baril, ito ay ang Fluro International Corporation. Sila ang gumawa sa tinatawag ng MK 9.9, isang submachine gun na dinidesign ng FIC or tinatawag na Fluro International Corporation. Ito ay pure Filipino company na nakabase sa Tanay Rizal. Ang mga baril na ito ay ginagamit ng mga local security forces as a low-cost alternative to imported submachine guns na mas mahal. Ang FIC or Fluoro International Corporation MK9.9 submachine gun ay dinidevelop as a private venture ng FIC Fluoro International Company with ISO 9000 certified. At ang company na ito ay nag-provide din ng digital and optical media services. Noong ginawa ang FIC MK9.9 submachine gun, ay nagugustuhan ito ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police at kumuha ang Armed Forces of the Philippines para sa kanilang anti-crime task force. At ang Philippine Navy Special Warfare Groups naman ay kumuha din pati ang Philippine National Police ay bumili din para mag-serve as a personal weapon defense. Ngayon ay pupunta tayo sa isang kilala ding company dito sa Pilipinas ang United Defense Manufacturing Corporation or UDMC, isa din itong 100% Filipino company na gumagawa at nagdidesinyo ng mga defense equipment para sa mga military at mga law enforcement agencies. Ang UDMC ay gumagawa din ng mga NATO standard rifle, ang caliber 5.56 by 45mm assault rifle, at ang 7.62 by 5mm sniper rifle, ang kilalang mga sniper rifles ay available para sa semi-automatic at bolt-action platform barrel. Ang UDMC ay may hawak na tatlong Philippine patent ng mga armas para sa kilalang assault rifle at precision rifle in gas piston technology. Kamakailan lang nag-introduce ang UDMC or United Defense Manufacturing Corporation ang tinatawag na Bergara Bolt Action Sniper Rifle at ang UDMC or United Defense Manufacturing Corporation ay nakabase sa Paranaque Metro Manila. Sila ang nagpro-provide ng mga armas para sa Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines at iba pang tactical equipment at gumawa din sila ng tinatawag na M1911 pistol at ang AR-15 patent rifle, dito natin makikita na ang mga Pinoy ay di pa huhuli sa abilidad sa paggawa ng mga armas at darating din ang araw na kaya ng mga Pinoy na gagawa ng ating sariling mga military equipment. Conforme din ito sa mga namumuno sa ating bansa. At bago tayo magtapos, shout out sa ating kaibigan ni sa kaibigang Rickson Acuno Romer Agno, Renato Padon, Kicks Imperial, GBY from Kuwait, Erwin Lopez, Romeo Tabigi, Nelson Saucillo, Jordan Onate, Nelson Pinalosa Bulante, Sunny Yabes at sa ating kaibigan na si Hopkins Lopez. Maraming maraming salamat sa panonood at magandang umaga sa inyong lahat. Maraming salamat po.